Good evening, everyone. Uh, welcome to the live session. And this is the first day of taking the, the spoken English class. As you know, this one we have started taking the IELTS class, and we have lots of requests from our candidates and from our different students. Uh, they're asking me to take the spoken English classes so that they can practice something and that will be better for their um, practicing in home. So with the request of our candidates or the students, uh, from today the class will be taken and it should be started at 10 p.m. so that people can usually, they can enjoy the classes staying their home in this time. And you can get uh, every day the single lesson so that um, you can practice. Uh, today, uh, what we are going to talk about, it's based on the smart expressions and presentation skill. As you know, English speaking is really, really important nowadays to communicate to different sorts of people. If you just need anything, want to study, you want to live in the country where the spoken English is required, or speaking in English with the people, so that you need this one. Okay, uh, let's start with this one. Um, but before that, I need to check whether people are joining me here in this live session, or are you watching me clearly, or can you listen to me clearly? Yes, I'm getting some time from you so that you can, uh, I, I can get your response over here. Um, yeah, lots of people, they're watching me. Hi, everyone. How are you? Once again, I'm here to have a little bit of just a little bit of time would like to spend with you so that you can get some help and you can practice uh, staying in your home. एक तू जो दिल रेस्पॉन्ड करते हैं आफ्टर आप जे क्लास सुनते पाचन की ना वहाँ के और अपनी वीडियो टक क्लियरली देखते पाचन की ना तो वाला आमदे जुन्नो एक तू बेरर होतो एक तू जो दिल कमेंट करे जाना थे ना उधर के या गुड इवनिंग वंस अगेन इट्स रियली क्लियर थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी दिस वन Jayar Adnan, thank you very much. Yes, yes. Okay, you are, you are giving the response right now. It's taking some uh, time, a little bit time over there to come. After Judy, it to Amake Janathan or Nora Jarat and Shobai comment Kore Jeshuntavat Chenkina. Hi everyone, good evening. Etimote Jara joined Kuretz and Ask Camera spoken English here, Kitu tips and techniques Nyala Chanakurba as well. Our first class basically, this is um, FB Live class uh, 01 and it's about expressions and presentation skills near Kotha Balar Kotha. And we have a bonus track for you and we have a bonus track for you to learn some of the structures so that you can speak using this, uh, all those structures. And we have a bonus track for you. व्यवहार करें अपना दोनों दिन जीवन में काजल लगाते पार भी नहीं बंग स्मार्ट एक्सप्रेशंस गुला आमदें जो ना खूबी जरूरी है बिकॉज़ अमर जो दी बिजनेस कोते जाए लेकिन पूरा कोते जाए कारों शादे कम्युनिकेट कोते जाए ओवर फोन बोलें जे कोनो जाए गते कोनो मीटिंग कॉन्फ्रेंस एंड एवरीव ईमेल आदान प्रदान करते हैं बा फेसबुक के चैट करते हैं मानुष इस शादे कम्युनिकेट करते हैं इटा ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ है जो नो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सो अम्रा अनेक के देखते पच्ची हैं आदेश शादे ज्वाइन करें चं थैंक यू फॉर इनिशिएटिव थैंक यू वेरी मच मिस्टर मेलविन उज्जैल and Mr. Nahid Moshed and Tahseen Anika lots of people um, okay uh, let me go to the I mean topic today uh, this is our topic if you just get there the topic is there I'm just going to finish number one smart expressions and number two presentation skills so smart expressions niye amra jodi ektu kotha bolte pari tahole amader kothar bhitore onek boichitromoyota khuje pabe amader sathe jara communicate korte chay niyomito so let's start with some basic 
expressions আমরা যদি এক্সপ্রেশন গুলো দেখি আপনি একটু স্ক্রিনে আই বিলিভ যে আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এন্ড এই ধরনের এক্সপ্রেশনস গুলো আপনি নেটিভ থেকে শুরু করে যেখানেই যান যেখানেই দেখবেন যে যারা অনেক ভালো কমিউনিকেশনে ইংলিশ কমিউনিকেশনে তারা আপনার সাথে যদি এই ধরনের কোনো এক্সপ্রেশন ইউজ করে বসে দেন অনেকেই আমরা যারা আছি আমরা নার্ভাস হয়ে যাই বুঝতে পারি না যে আসলে এখানে কি করা উচিত সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমরা যেটা দেখাচ্ছি হাউ ডি ইউ ডিউ সো একই সাথে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমাদের কিছু কমন প্রোনাউন্সিয়েশন টেকনিক্স নিয়ে কথা বলার কথা আছে সো আপনি যে সেন্টেন্সটা এখন শুনছেন একটু যদি আমার সাথে আপনি চেষ্টা করেন ঘরে বসেই যদি চেষ্টা করেন এবং বলার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনসগুলো অনেক সুন্দর হয়ে যাবে হাউ ডি ইউ ডু সো ডু আর ইউ আমরা সাধারণত যারা আছি সাউথ এশিয়ান আমরা কিন্তু ডু ইউ বলি বাট এটা একসাথে আপনার ডি ইউ বলতে হবে হাউ ডি ইউ ডিউ একই সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন হাউ আর ইউ এবং আর একটা দেখতে পাচ্ছেন হাউ ডি ফোকস সো তিন ধরনের এক্সপ্রেশনসে কিন্তু ইউজ করা হয় কোথায় ইউজ করা হয় কেন ইউজ করা হয় এবং কার সাথে ইউজ করা হয় এই জায়গাগুলো আমি এক্সপ্লেন করব আপনাকে অ্যান্ড সো হাউ ডি ইউ ডিউ আপনি ইউজ করতে পারবেন কখন এটা ইউজ করতে হবে হাউ ডি ইউ ডিউটা আপনি ইউজ করবেন লাইফে প্রথমবার আপনি যদি ফার্স্ট টাইম কারোর সাথে মিট করতে যান আইদার আপনি চ্যাট করতে পারেন ওর সামনে সামনে যদি হ্যান্ড শেক করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে হাউ ডি ইউ ডিউ বলতে হয় এর থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে আপনাকে যদি কেউ হাউ ডি ইউ ডিউ বলে তাহলে আপনি কি রিপ্লাইটা দিবেন আলটিমেটলি অনেকে আছে যে এটা বলে যে ফাইন থ্যাংক ইউ হাউ আর ইউ বাট আলটিমেটলি দিস ইজ ভেরি রং আইডিয়া আপনাকে যেটা জানতে হবে হাউ ডি ইউ ডিউ এটাকে এর রিপ্লাইটাও সেম লাইফে প্রথমবার আমরা যদি কারোর সাথে মিট করতে যাই তাহলে আমাকে বলতে হবে হাউ ডি ইউ ডিউ এবং সেও আপনাকে রিপ্লাই দিবে হাউ ডি ইউ ডিউ অ্যান্ড একই সাথে দেখেছেন ফর্মাল যদি কারোর সাথে কথা বলতে চাই তাহলে আমরা বলি হাউ আর ইউ আপনার ফর্মাল বলতে আপনার সিনিয়র কেউ আপনার বস আপনি আপনি বুঝতে পারছেন আপনার থেকে জুনিয়র বাট কমপ্লিটলি আননোন কোনো পার্সন যদি থাকে তাহলে আপনি তার সাথে যে এক্সপ্রেশনটা ইউজ করবেন হাউ আর ইউ এটা আপনি করতে পারেন যদি আননোন হয় তাহলে বললাম প্রথমবার যদি মিট করেন আর যদি তার সাথে কোনো ফর্মাল রিলেশন হয় তাহলে অন্য কোনো এক্সপ্রেশন ইউজ করা যাবে না যেমন অনেকেই আছে অনেক ধরনের এক্সপ্রেশন জানে কিন্তু আলটিমেটলি কতভাবে বলা যায় একটা হাওয়া ইউই বলা যায় দশভাবে বলা যায় এখন এটার দুইটা সেকশন আছে আমি যদি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি যে ইংলিশ কত প্রকার ভেরি কমন মিসকনসেপশন টু লটস অফ পিপল আমরা দেখি যে বলে ইংলিশ দুই প্রকার সেমিনারসে আমি প্রচুর সেমিনার নিই বিশেষ করে প্রতি মাসে আমাদের স্পোকেন ইংলিশ এর একটা করে সেমিনার থাকে ফ্রি সেমিনার থাকে যেখানে আমাদের কোর্স টোটাল যে কোর্সটা আছে স্পোকেন ইংলিশে প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেন ইংলিশ বলি আমরা সেই কোর্সের কি কি ইনক্লুশন থাকবে কি কি আমরা শেখাবো তার উপর বেস করে একটা ফ্রি সেমিনার থাকে তো ওই সেমিনারেও আমরা দেখেছি বা আমাদের সাথে যারা প্রথম কোর্সটা শুরু করেন স্পোকেন ইংলিশের তাদের সাথেও আমরা কথা বলে দেখেছি ভেরি রেয়ার রেয়ার পিপল দে হ্যাভ গট রিয়েলি গুড সেন্স অফ আইডিয়া এই ধরনের এক্সপ্রেশনসগুলোতে খুব কম আইডিয়া রাখে এবং ইংলিশ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ফর্মাল আর একটা হচ্ছে ইনফরমাল সো এখানে ব্রিটিশ আমেরিকান এগুলো ভাষাগত পার্থক্য বা শব্দ চয়নের পার্থক্য ভকেবুলারিজের পার্থক্য বা উচ্চারণের পার্থক্য তো সেই জায়গা থেকে ঢালাওভাবে আমরা বলতে পারি যে কোনো ভাষা আমরা কিন্তু দুইভাবে ইউজ করে থাকি যেমন আপনি দেখবেন ঘরে আপনি যেভাবে কথা বলেন আপনার মা বাবা ভাই বোন বা আপনার ক্লোজার মানুষজনের সাথে আপনি কিন্তু একটা ফর্মাল এনভায়রনমেন্টে যে সেভাবে কথা বলেন না সেক্ষেত্রে আপনার কি করতে হয় আপনি একটু ফর্মাল অ্যাপ্রোচ ফর্মাল অ্যাটিটিউড আমরা ধরেই নিই যদি আপনি কোথাও কোনো প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন ধরেন কোনো একটা বিয়ের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন তাহলে আপনি ওখানে যে ড্রেস আপ করে যাবেন বা যে গ্রুমিং আপনার থাকবে সেম কিন্তু আপনি যখন ঘরে শুতে যাচ্ছেন একই রকম গ্রুমিং কিন্তু থাকে না সো জায়গা অনুযায়ী এটা কিন্তু ভ্যারি করে সো ইংলিশটাও এমন ইংলিশ হচ্ছে নাও ইট ইজ ইটস বিন চেঞ্জ ইন আ লট ইটস লাইক দ্য ফ্যাশন সো আপনাকে জানতে হবে কন্ট্রাকশন নেগেটিভ কন্ট্রাকশন যেগুলো ফর্মাল কন্ট্রাকশনস বা ইনফরমাল কন্ট্রাকশনস যেমন আমরা এখানে একটা অপশন দেখিয়েছি হাউ ডি ফোকস বা অনেকে বলে হ্যাঁ হাউ ডি হাউ আর ইউ ডুইং সো এটা হচ্ছে একেবারে শর্ট ফর্ম নেটিভরা ইউজ করে ক্লোজার মানুষজনের সাথে এখন আপনি যে হুট করে আপনি আপনার অফিসের বসকে বলতে পারবেন না হাই বস হোয়াটসঅ্যাপ হাই বস হাউ ডি 
এগুলো বলতে পারবেন না আবার নিচে দেখেন কিছু ফর্মাল এক্সপ্রেশন আছে একই সাথে ইনফর্মালও দিচ্ছি সো হাও আর ইউটাকে কতভাবে বলা যায় হাও আর ইউটাকে আপনি বলতে পারেন হাও আর ইউ ডুইং আই বিলিভ যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটু ভালো করে যদি দেখেন এদিকে পাঁচটা আমি এক্সপ্রেশন দিয়েছি একটা হচ্ছে হাও আর ইউ ডুইং দুই নাম্বার হচ্ছে হাও হ্যাভ ইউ বিন এটাও অনেকে ইউজ করে সো আপনি একেবারেই অবাক হবেন না আপনার সাথে কেউ যদি এসে বলে হাই হাও হ্যাভ ইউ বিন হাও হ্যাভ ইউ বিন আপনি কখন ইউজ করবেন ধরেন একজন মানুষের সাথে আপনার অনেক দিন পরে দেখা হঠাৎ করে তখন আপনি তাকে বলতে পারেন হ্যালো হাও হ্যাভ ইউ বিন কেমন ছিলেন এতদিন বা অনেকক্ষণ ধরে আপনি তার প্রতীক্ষায় আছেন বা চ্যাটিং করছেন ফেসবুকে হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে সো অনেক দিন পরে দেখা হচ্ছে হাউ ইজ এভরিথিং হাউ ইজ গোয়িং অন দেন হাওয়ার হাউ আর থিংস গোয়িং হোয়াটস গোয়িং অন আর একটা এক্সপ্রেশন আছে খুবই চমৎকার এবং লেটেস্ট অনেকে ইউজ করে থাকে সেটা হচ্ছে হোয়াট আর ইউ আপ টু সো আপনি অনেককে বলতে শুনবেন এটা আপনাকে বলতেছে বাট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া বা দিস আপনি কিন্তু ওখানে স্টাক হয়ে যাবেন এবং দেখা যাবে যে আপনি ওদের সাথে কোপ আপ করতে পারছেন না বা তাল মিলাতে পারছেন না আপনার কাছে যদি এক্সপ্রেশনটা নতুন মনে হয় তাহলে আপনার কাছে মনে হবে যে ইউ আর ফিলিং এমব্রেসড অথবা আপনি একটু ডিসকমফোর্ট ফিল করবেন বা আনইজি ফিল করবেন সো ওয়াইন ইউ নো অল দ্য এক্সপ্রেশনস হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ উইল বি মাচ মোর কনফিডেন্ট অ্যাবাউট স্পিকিং ইংলিশ সো হোয়াট আর ইউ আফ টু এটার মানে হচ্ছে আই মিন হোয়াট ইউ ডুইং কি করছো যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি এটা কাইন্ড অফ সাসপিশিয়াস থিং লাইক দুইজন ফ্রেন্ড একসাথে কথা বলতেছে এখন আপনি যে বুঝতে পারছেন না তারা কি করছে সো আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ হোয়াট আর ইউ আপ টু আপনি আরেকজনকে বলতে পারেন হোয়াট আর দে আপ টু তারা আসলে কি করছে বা তাদের কি অবস্থা দিনকাল কেমন যাচ্ছে সো এইভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন একই সাথে দেখেন হোয়াটস নিউ হোয়াটস দ্য নিউজ হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ এইভাবে ইনফর্মাল এক্সপ্রেশনগুলো দিয়ে থাকে সো আপনি স্মার্ট এক্সপ্রেশনের জন্য সবগুলোই জেনে রাখবেন সো আমি কি বলেছি এখানে হাউ ডি ইউ ডিউ লাইফে প্রথমবার কারোর সাথে মিট করতে গেলে হাউ ডি ইউ ডিউ এবং তার রিপ্লাইটা হবে সাইম হাও আর ইউ এটা হচ্ছে পরিচিত মানুষজন আপনার থেকে সিনিয়র এবং ফর্মাল একটা ব্যাপার আর আপনার থেকে যারা জুনিয়র অনেক সিনিয়র হতে পারে কিন্তু ক্যাজুয়াল এনভায়রনমেন্টে আছেন ইনফর্মাল এনভায়রনমেন্টে আছেন তখন আপনি তাদের সাথে হাউ ইজ গোয়িং অন হোয়াটস দা আপ হোয়াটস দ্য নিউজ এগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সপ্রেশনস অ্যান্ড হাউ ডি আপনি শুনবেন যে নেটিভ নেটিভরা বেশি ইউজ করে সো এগুলো আপনি সাথে সাথে রাখতে পারেন ইউজ করার জন্য সো দ্য সেকেন্ড ওয়ান আমরা যদি নেক্সট আর একটা এক্সপ্রেশনের দিকে যাই তাহলে এখানে দেখতে পারবেন অনেকে এখন লেটেস্ট যারা আয়েলসে প্রিপারেশন নিচ্ছেন দে অলরেডি নো ইট বা যারা স্পোকেন ইংলিশ শিখছেন বা পরবর্তীতে শিখবেন বা স্টিল আপনার ইচ্ছা আছে যে আপনি পরবর্তীতে আরও ভালো কিছু করবেন বা আপনার ইংলিশটা যাতে সবার থেকে একটু ইউনিক হয় চমৎকার হয় তখন কিন্তু আপনাকে অনেকেই বলতে পারে হ্যাঁ আমি ফ্রাইড অনেকে এটা চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আমি ফ্রাইড মানে অনেকে মনে করে যে আমি হয়তো ভয় পেয়ে গেছে আমি স্কেয়ার্ড বাট নট লাইক দ্যাট দিস ইজ কাইন্ড অফ ইউ আর নট গেটিং এনিথিং ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ টু সে সরি সামবডি এলস সো আমার সাই আমি ফ্রাইড যেমন ধরেন আমার সামনে কেউ কথা বলছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কোনো কারণে সো আমি যে বুঝতে পারছি না আমার কি বলা উচিত আম সরি আমরা সাধারণত কি বলি ক্লাসরুমে টিচারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে গেলেও কোনো রকম কোনো টপিক আমাকে বোঝাচ্ছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না সো টিচার আমাদেরকে যখন বোঝায় আমরা বলি যে স্যার রিপিট প্লিজ অথবা কেউ বলে ক্যান ইউ রিপিট প্লিজ টেল মি ওয়ান্স অ্যাগেন হোয়াট ইড ইউ সাই এগুলো হচ্ছে কমপ্লিটলি ইনফর্মাল এক্সপ্রেশন এবং আপনার সম্বন্ধে খুব বেটার কিন্তু একটা আইডিয়া আপনি যে যাকে বলছেন আপনার কাউন্টার পার্ট কখনোই করতে পারবেন না বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য স্মার্ট এক্সপ্রেশনস সো এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে লেটেস্ট যেটা চলতেছে হ্যাঁ আমার ফ্রেড আমার ফ্রেড মানেই হচ্ছে আই এম সরি আই এম সরির পরিবর্তে আপনি আমি ফ্রেড ইউজ করতে পারেন এছাড়াও বলতে পারেন পারডন মি আই অ্যাপোলোজাইজ যখন আপনার মনে হচ্ছে যে ইয়াস আই রিয়েলি হ্যাভ ডান সামথিং ব্যাড অ ওয়ার্স থিং দেন ইউ ক্যান জাস্ট হেল আই অ্যাপোলোজাইজ অথবা মনে করছেন আমার খুব বড় ভুল হয়ে গেছে বাট আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করবো টু বি স্মার্টার আপনি আমি ফ্রেডটা ইউজ করবেন এখন সব জায়গাতে ইউজ করা হচ্ছে নেক্সট আর একটা এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রায় হয়তো জিজ্ঞেস করি কারোর সাথে কনভারসেশনে দিলে একটা কোথাও গেলে একটু ক্লোজার হতে গেলে ফেসবুকে চ্যাটিং বলেন বা সামনাসামনি বলেন বা জাস্ট ইংলিশে কথা বলতে গেলে আমরা জানার
So what are your aspirations? Eta jokhoni apni deliver korbe ni thonir expression. People have really good uh, intention and have the unique uh, thing to listen. And apna shomon dekte different idea grow korbe. Oh, it's somehow different and something really new. Uh, English ta to shundar sentence ta to ki bolle apni. But sorry, apni to khon aru chomot kar kore bolte paren. What are your aspirations? So aske theke apni ta use korbe and you will be smarter. And amra idhonir expression er class glo niye thake shadhon to. After class, the Shuru Dike, a basic idea developed for a general sentence making. At Sker video, the Ami Sheshed Dike to sentence structure and Yalajana Kurbo. I believe Shigla Apni Akonje, the home quarantine Yatsen, home quarantine Takabusta Apnikin to Halamoto Gore practice Kota Perbin. And Dekta Thaken, Amra expression school of Sheshkuri, Tapuru Dike Japostas. So Apni Karakas Tiki, our future plan, goals, Seglo Judi Jantachan, Idhana expression, use Kota Perbin. Then after you please, eight uh, hundred expressions. Apni movie te dekte thakben, uh, series dekte parben. Uh, series er onik English series es atse. Jara dekhe ekhon Netflix dekhe. Ami in fact, eta amra onik aage theke shikhai. Lexicon 2014 theke ta jatra shuru kore. Taro aage I have been in teaching more than ten more years. Uh, I mean, dosh bocchor hoye jatse English language teaching ebang IELTS teaching e. So, she প্রথম থেকে এই জিনিসগুলো সবার মাঝে ডিসেমিনেট করার চেষ্টা করা হয় বা শেয়ার করার চেষ্টা করা হয় আমার যারা ক্লাসে স্টুডেন্টস আছেন এই প্রথম ইনিশিয়েটিভ আলটিমেটলি জানি না যে কেমন হচ্ছে লাইভ ক্লাসগুলো আপনারা একটু যদি ফিডব্যাক দেন তাহলে এটা আমাকে যদি ভালো লাগে আপনাদের তাহলে ইনস্পায়ার করবে আর যদি মনে হয় যে না খারাপ হচ্ছে তাহলে আমাকে হয়তো আরো ইমপ্রুভ করতে হবে এই ধরনের কমেন্টগুলো একটু করলে আমরা ইনস্পিরেশন পাব পরবর্তীতে যে আপনারা আমাদের ক্লাসগুলো দ্বারা बेनिफिटेड হচ্ছেন কিনা বা কেমন কি শিখতেছেন আপনি সো আমি যেটা বলছিলাম অনেক আগে থেকে এই জিনিসগুলো জানানো হয় এবং কিন্তু এগুলো প্র্যাকটিস হয় খুব কম এবং এগুলো প্র্যাকটিসে দরকার অনেক अदरवाइज এখন কমিউনিকেশনের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আপনি প্রত্যেকটা স্টেজেই যখন পার করবেন আই মিন ধরেন আপনি uh, student life park goods and a conjure student at some current other key job good to have a poor with the executive level at the hobby up like a be the shape get the hotel by training in journal after going to work at the body after foreign delegates they shut a contact with the hotel so Tara Judy for an English use score and she can do the apne you know now which in the only kind of need to connect book a money hobby even I mean to bullet English can do fashion and want to change with the dinner put in so, you can change your expressions. This is a very smart thing. You can use your words. 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 You so, Iglo would say shampoo bar. So, Iglo hot at I mean, change would say as the state. Iglo Amra Jantamaki Bangla. So, AJ changes a jabata. It am Judy Apni Chok Narakin, Apni Judy Jana Chestanakorin. Amra Judy Chinta Kuriami Akunja Jani, Shetai Shop Jani, ultimately Kintutana. So, dinner put din a jagaglo change would say Apnake change Hutehobe, a bong Apni. Uh, I believe that the expressions are not the same as social expressions. I think that the people who are in the world are not the same as the people who are in the world. So, this is the same as the people who are in the world. So, this is the same as the people who are in the world. This is the same as the people who are in the world. This is the same as the people who are in the world. This is the same as the people who are in the world. So, I'm going to join you in the class and uh, I want your feedback. I'm going to show you feedback in the comment section. And uh, after you, please, I'm going to say something else. So, I'm going to say something else. So, I'm going to say something else. 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 I'm going to so, I'm not going to say that the senior is not respected. I'm not going to say that. So, please, up me again and up me again. So, this is what I'm going to say. I'm going to say that 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 I
ইউ ফার্স্ট মানে আপনি আগে না এটার এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে আফটার ইউ প্লিজ তার মানে আপনি দয়া করে আগে আমি পরে তো এই আফটার ইউ প্লিজ এটা যদি বলেন যারা জানবে এই ধরনের এক্সপ্রেশন আপনার সম্বন্ধে কিন্তু তাদের একটা পজিটিভ আইডিয়া তৈরি হবে একটা অন্যরকম আইডিয়া তৈরি হবে সো এই জায়গাটা আমরা একটু ইম্প্রুভ করব আমাদের এক্সপ্রেশনস যেগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা ঠিক মতো ইউজ করতে পারি আই বিলিভ যে আমরা আমাদের স্পোকেন ইংলিশটা অনেক ভালো করতে পারবো তার নিচে আর একটু যদি দেখেন এই ধরনের এক্সপ্রেশন আমরা ভালো করে নিউজ শুনলে আলটিমেটলি এখন অনেকে এটা ইউজ করে তো বা ধরেন আপনাকে কেউ উপকার করেছে এটা যদি আপনি তাকে প্রকাশ করতে চান আমরা সাধারণত কি বলি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর একটু ভালো করে যদি বলি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এর বাইরে আমরা যেতে পারি না এগুলো আমরা অনেকেই জানি কিন্তু এগুলো আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি না সো এখন থেকে উচিত এই জিনিসগুলো আপনি প্র্যাকটিসে রাখবেন এবং ডেইলি লাইফে ইউজ করবেন আপনাকে ধরেন আপনি একটা অফিসে জব করছেন বা আপনার ফ্রেন্ডের সাথে পাশাপাশি বসে আছেন নট ভেরি ক্লোজ অ্যান্ড কোনো একটা সেমিনারে গেছেন একটা ট্রেনিংয়ে গেছেন একটা ওয়ার্কশপে গেছেন তো সামহাও আপনি খেয়াল করলেন আপনি কলম আনতে ভুলে গেছেন বা আপনি এমন হয়েছে যে আপনার নেসেসারি একটা নোটবুক আপনাকে একটা পেজ দিয়ে হেল্প করতেছে তো আপনি সঙ্গে সঙ্গে এই চারটার যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন আপনি ইউজ করে দিতে পারবেন সো কাইন্ড অফ ইউ সো নাইস অফ ইউ সাধারণত খুব ক্লোজার হলে আমরা বলতে শুনি বা বলে সব জায়গায় বা এই ব্যবহারটা আপনি করবেন সো সুইট অফ ইউ সো গুড অফ ইউ সো এই জায়গাগুলো আপনি যদি ইম্প্রুভ করতে পারেন সো দিয়ে আপনি যদি ইউজ করতে পারেন অ্যাজেকটিভগুলো সো কাইন্ড অফ ইউ সো নাইস অফ ইউ সো সুইট অফ ইউ এগুলো কিন্তু ইউজ করা হয় ইভেন আপনি চ্যাটিং করতে গেলেও কিন্তু এগুলো ইউজ করতে পারবেন ইটস নট লাইকলি যে আপনাকে স্পোকেন ইংলিশেই এটা করতে হবে আই মিন ইংলিশ কথা বলার সুযোগ পেলেই দেন আপনি এগুলো ইউজ করবেন ব্যাপারটা কিন্তু এমন না আপনাকে যেটা করতে হবে এটা ডেইলি লাইফে নিয়ে আসতে হবে আর এগুলো আমরা সবাই জানি অনেকেই জানি কিন্তু এগুলো আমরা শেখার পরেও প্র্যাকটিস করতে পারি না বিকজ আমরা ওইভাবে সবসময় ওয়েট করি স্পোকেন ইংলিশের কিন্তু একটা কমন আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে যে আচ্ছা এত কিছু শিখতেছে আমি আসলে বলবো কার সাথে বলবেন কার সাথে এটা তো একটা আমার প্রশ্ন যে এত কিছু জানেন আপনি আপনি কোথায় এক্সপ্রেস করবেন দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাকেই শুরু করতে হবে ইউ শুড বি দ্য চেঞ্জ মেকার আপনি কিছু জানেন সেটা যদি আপনি নিজে এক্সপ্রেস না করেন কয়জন আপনার কাছে আসবে জিনিসটা জানার জন্য ওই জন্য আপনি যেটা করেন আপনার বাংলার কথার ভিতরে আপনার ডেইলি কমিউনিকেশনের ভিতরে এই এক্সপ্রেশনসগুলো ছোট ছোট এক্সপ্রেশনসগুলো আপনি নিয়ে আসেন তাহলে আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পারবো যে আপনি অনেক ভালো করছেন এবং আপনার ইংলিশটা অন্যদের থেকে একটু ডিফারেন্ট সো এর পাশাপাশি আপনারা যারা ক্রিকেট কমেন্ট্রি দেখেন নিয়মিত ইংলিশের সাথে যারা আছেন ইংলিশ মুভিজ দেখেন তারা তো এগুলো জানেনি আর আয়েলস যারা আমাদের সাথে করছেন বা অলরেডি প্রিপেয়ার করেছেন তারাও কিন্তু জানেন সো এটা কিন্তু একেবারে রিসেন্ট ট্রেন্ড রিসেন্ট ট্রেন্ড বলতে লাস্ট টেন ইয়ার্স কিন্তু এগুলো হিউজলি ইউজ করা হচ্ছে সো আপনি যখনই ভালো কোনো নিউজ শুনবেন তখন কিন্তু এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন ভেরি ফ্যান্টাস্টিক এক্সপ্রেশন সাউন্ডসের সাথে আলটিমেটলি সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইট সাউন্ডস গুড সাউন্ডস অনেকে বলে কিন্তু এখানে একটু প্রোনাউন্সিয়েশনের যে প্রবলেম আছে আপনি দেখেন এখানে একটা জিনিস আমি বলতেছি নট লাইকলি এভরি টাইম বাট দিস টাইম এন আর ডি একসাথে আছে আপনি ডিটাকে সাইলেন্ট করে দিবেন এই যে ডি আছে ডিটাকে সাইলেন্ট করে দিবেন সো আপনি এটাকে একটু উচ্চারণ করেন আমার সাথে সাউন্ডস ডি বাদ দিয়ে বলেন সাউন্ডস ইট সাউন্ডস গুড সো গুডের পরিবর্তে আপনি যে কোনো ভালো অ্যাজেকটিভ ইউজ করতে পারবেন ধরেন আপনি ভালো কোনো সংবাদ শুনলেন ফর এক্সাম্পল আপনার কোনো সিনিয়র ভাই আপনার ধরেন স্কলারশিপ পেয়েছে তো আপনাকে বলতেছে যে বা ফেসবুকে স্টেটাস দিয়েছে যে আই গট স্কলারশিপ ওভার দেয়ার ওর আমি একটা স্কলারশিপ পেয়েছি তখন আপনি এক্সপ্রেশন কী দিবেন ইংলিশে দ্যাটস ভেরি ভেরি গুড ওয়াও দ্যাটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল এটার পাশাপাশি এইটাকে তো আমরা জানি সুন্দর করে যদি বলি ও দ্যাট সাউন্ডস ক্রেট দ্যাট সাউন্ডস ওয়ান্ডারফুল সাউন্ডস স্প্লেন্ড ইট সাউন্ডস গ্রেট সো এগুলো যদি রাখি বা একই সাথে খারাপ যদি কোনো সংবাদ শোনেন আও দ্যাট সাউন্ডস ব্যাড সাউন্ডস আউফুল সাউন্ডস হরিবল এগুলো যদি আমরা রাখতে পারি এক্সপ্রেশনের ভিতরে আমার মনে হয় যে আপনার ইংলিশ আর দশজন যে ইংলিশ বলে তার থেকে একটু ডিফারেন্ট শোনাবে সো এই জায়গাটা আপনাকে হেল্প করবে এবং আমি মনে করি যে এগুলো প্র্যাকটিসের সাথে সাথেই আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আমাদের স্পিকিং ফ্যারান অ্যান্ড আরেকটা ছোট্ট এক্সপ্রেশন দিয়েছি এখানে একটু দেখতে পারেন আপনি ওখানে বলা আছে হ্যাঁ অন আ সেকেন্ড প্লেস আমরা সবাই জানি পাশেই লেখা আছে ওয়েট আ লিটল বেট অথবা ওয়েট আ মিনিট 
এগুলোর পরিবর্তে আপনি যদি কাউকে বলেন ওয়েল হ্যাং অন এ সেকেন্ড প্লেস হ্যাং অন এ সেকেন্ড প্লেস আই মিন ইউ নিড সাম টাইম আপনি কাউকে ওয়েট করতে বলছেন একটু দাঁড়াতে বলছেন আমরা বলি না ওয়েট এ মিনিট প্লেস একটু দাঁড়ান ভাই তো এই জায়গাতে আমরা এটা কিন্তু এক্সপ্রেশন একেবারে মুখের সাথে রাখতে পারি ওল ওয়েজ হ্যাং অন আ সেকেন্ড প্লেস সো এটা আপনি রাখবেন হ্যাং অন আ সেকেন্ড প্লেস অ্যান্ড তার পাশাপাশি আর একটা আছে অনেকে আছে যে আমরা প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাই কথা বলতে বলতে সো অনেক কথা বলতে হয় সো একজন বলতেছে আচ্ছা ভাই তুমি এক কাজ করো কাজের কথায় আসো অনেক কথা বলতেছো সো এই যে কাজের কথায় আসা ইংলিশে আমরা জানি সবাই কাম টু দ্য পয়েন্ট সো কাম টু দ্য পয়েন্ট না বলে আমরা যদি ওখানে বলি লেটস গেট ডাউন টু বিজনেস লেটস গেট ডাউন টু বিজনেস সো উচ্চারণটা আমার সাথে আবার একটু বলার চেষ্টা করেন লেটস গেট ডাউন টু বিজনেস বিজনেস আমরা সাধারণত বিজনেস বলি উচ্চারণটা হবে বিজনেস সো লেটস গেট ডাউন টু বিজনেস তার মানে কাজের কথায় আসা যাক সো এটাও খুব চমৎকার একটা এক্সপ্রেশন আপনি আপনার এক্সপ্রেশনের যে লিস্ট আছে আপনি অলরেডি যা জানতেন এতদিন তার সাথে যদি এগুলো ইনরিচ করেন এগুলো যদি অ্যাড করেন এবং এটা আমি বিলিভ করি আপনি জানতেন আগে থেকে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আপনি প্র্যাকটিস করতেন না এতদিন আমাদের এই ছোট্ট ভিডিওটার ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে আপনি যা জানেন জানা জিনিসগুলোকে আর একবার একটু রিমাইন্ডার দেওয়া এবং এইগুলোকে আমাদের সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যাতে আমরা সবাই প্র্যাকটিস করতে পারি ইটস নট লাইকলি যে আপনি সব জানেন আপনি চুপ করে থাকবেন আপনি কাউকে বলবেন না আপনি যত শেয়ার করবেন তত কিন্তু আপনার স্কিলটা বাড়বে এই জন্য আমরা বিলিভ করি শেয়ারিংয়ে এবং আমাদের যে কন্টেন্ট আছে এই ধরনের লেকচারশিট আছে প্রচুর স্মার্ট এক্সপ্রেশনস আছে আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে স্পোকেনের ক্লাসে এই ধরনের লেকচারশিট প্রোভাইড করি আমাদের যারা স্টুডেন্ট আমাদের কাছ থেকে কোর্স করেন অফলাইনে যারা কোর্স করেন আপনারা তো এখন অনলাইনে আছেন অ্যান্ড একই সাথে আমরা আর একটা এক্সপ্রেশন নিয়ে কথা বলতে পারি হোয়াট অ্যান আর্থ ইজ দিস হুট করে যদি কোনো কিছু আনএক্সপেক্টেড ঘটে এটা অলমোস্ট নেগেটিভ সাইডের দিকে তখন আমরা হঠাৎ করে কোনো কিছু চলে আসছে কোনো কিছু ঘটে গেছে যেমন ধরেন কোভিড নাইনের কথাই আমরা বলি একটা মহামারী চলতেছে তো একজন বলতেছে আমরা বাংলায় কি বলি আরে ভাই এগুলো কি চলতেছে এগুলো তো মেনে নেওয়া যায় না এত এত মহামারী সো এই ধরনের এক্সপ্রেশনগুলোকে আপনি ইংলিশে এক কথাই প্রকাশ করতে পারেন আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আই বিলিভ ইউ ক্যান ওয়াচ দিস হোয়াট অন আর্থ ইজ দিস আরে এটা আবার কি সো এই এক্সপ্রেশনসগুলো আপনাকে আপনার ইংলিশ লেভেলটাকে আর এক ধাপ এগিয়ে নেবে এটা আমি বিশ্বাস করি সো আমরা যদি আর একবার এক্সপ্রেশনসগুলো নিয়ে একটু রিভিউ দিই আমরা কি কি আজকে শেখার চেষ্টা করলাম এবং যেগুলো অলরেডি আমরা জানি সেগুলো আমরা কি কি এখানে প্র্যাকটিস করতে পারি আমি প্রথম থেকে আবার একটু আপনাকে রিমাইন্ডার দিচ্ছি একটু খেয়াল করে দেখেন তারপর আমরা প্রেজেন্টেশন স্কিলস নিয়ে একটু কথা বলবো এরপরে গ্রামার স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করে আছেন এবং আপনি একটু কষ্ট করে হলেও কমেন্ট করেন যে কেমন লাগতেছে আপনার এবং আপনি আজকে এই এক্সপ্রেশনসগুলো থেকে কি কি জানতে পারলেন এবং সেগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন কি না আপনার ডেইলি লাইফে সো একটু যদি দেখেন আমরা প্রথমেই যেটা বলেছি হাউ ডি ইউ ডু আমি আরও একবার একটু কুইক রিক্যাপ দিচ্ছি আপনাকে সো হাউ ডি ইউ ডু আপনি কখন ইউজ করবেন হাউ ডি ইউ ডিউ আপনি বলবেন হচ্ছে যদি একেবারেই আননোন কোন ব্যক্তির সাথে ফর্মাল আননোন কোন ব্যক্তি ফর্মাল কোনো এনভায়রনমেন্টে সেখানে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা মুভিগুলো তো অনেক সময় দেখেছি ইভেন বাংলাদেশের মুভিতেও কিন্তু নাইনটিজের দিকে আমরা অনেকগুলো মুভি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন সেখানে বলতেছে যে হাউ ডি ইউ ডিউ এবং এর রিপ্লাইটাও কিন্তু সেম হয় ইন্টারেস্টিংলি হাউ ডি ইউ ডিউ বলতে হয় একই সাথে হাও আর ইউ ফর্মাল একেবারে এর পরিবর্তে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি যেমন হাও আর ইউ ডুইং আছে হাউ হ্যাভ ইউ বিন আছে হাউ ইজ এভরিথিং আছে হাউ ইজ হাউ ইটস গোয়িং অন হাউ থিংস আর গোয়িং অন হোয়াটস গোয়িং অন একই সাথে হোয়াট আর ইউ আপ টু এটা আপনি ইউজ করতে পারেন কি চলছে কেমন আছো কি অবস্থা কি করছো এমন হোয়াটস নিউ অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ এই জিনিসগুলো আপনি আমরা বলেছি আপনার জন্য একই সাথে আমরা বলেছি যে আই এম সরি পরিবর্তে আমি অ্যাফ্রেড আপনি ইউজ করতে পারেন ফার্ডার নি আই অ্যাফ্লোজাইজ আমি অ্যাফ্রেড হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট এবং সবচেয়ে বেশি এখন প্রচলিত অ্যান্ড একই সাথে হোয়াট আর ইউর অ্যাসপিরেশনস আপনার গোলস বা টার্গেটস কি বা অবজেকটিভ কি আপনার ফিউচার প্ল্যান কি এটা আপনি ইউজ করতে পারেন যদি কাউকে আগে কোনো প্লেস করে দিতে হয় টিকিট কাটার ক্ষেত্রে বা কোনো কিউয়েতে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে আপনি কাউকে অনার করে সামনে কাউকে যেতে বলছেন বা কাউকে কোনো বিয়ের পার্টিতে যে হাত ধুতে যে বা কোথাও 
কোন দোকান থেকে কোন জিনিস কিনতে যে আপনি কিন্তু বলতে পারেন আফটার ইউ প্লেস মানে আপনি আগে সো এটা খুবই ফর্মাল একটা এক্সপ্রেশন হবে এবং আপনার সম্বন্ধে অনেক বেটার একটা আইডিয়া তৈরি হবে আপনার কাউন্টার পার্টির একই সাথে আমরা বলতে পারি কারোর কাছ থেকে কোনো প্রকার হেল্প পেলে বিশেষ করে আমরা অনেক জায়গাতে যাই যে টাকা চেঞ্জ করতে হয় চেঞ্জ মানে কিন্তু খুচরা চেঞ্জ মানে এবার পরিবর্তন সো আমাদের টাকা খুচরা করতে হয় দৈনন্দিন জীবনে এটা খুব কমন একটা ঘটনা আমি সেটার সাথে রিলেট করার চেষ্টা করছি সো আপনি কারোর কাছ থেকে এই ধরনের যদি চেঞ্জ পান বা কারোর কাছ থেকে কোনো প্রকার হেল্প পান আপনি বলতে পারেন সো কাইন্ড অফ ইউ সো নাইস অফ ইউ সো সুইট অফ ইউ সো গুড অফ ইউ এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন একই সাথে আমরা বলেছি সাউন্ডস দিয়ে আপনি যদি ভালো কোনো নিউজ বা খারাপ কোনো নিউজ শোনেন সেটা এক্সপ্রেশনগুলো আপনি বলতে পারেন যেমন সাউন্ডস গুড সাউন্ডস ক্রেট সাউন্ডস স্প্লেন্ডিড সাউন্ডস এক্সেলেন্ট সাউন্ডস মার্ভেলাস সাউন্ডস আউসম সো যত ভালো নিউজ যত ভালো অ্যাজেকটিভ ইউজ করবেন আপনার ইংলিশ তত স্ট্রং হবে তত ভালো হবে একই সাথে খারাপ যদি বলেন সাউন্ডস ব্যাড সাউন্ডস ডেঞ্জারাস সাউন্ডস অউফুল সাউন্ডস হরিবল এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন কাউকে যদি ওয়েট করতে বলেন তাহলে কি বলতে পারেন এক্সপ্রেশন স্মার্ট দিতে গেলে আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ অন আ সেকেন্ড প্লেস আরও সংক্ষেপে বলা যায় হ্যাঁ অন আ স্যাক এ ধরনের ইনফরমাল এক্সপ্রেশনগুলো দিয়ে থাকে আমি একদিন কন্ট্রাকশন নিয়ে আপনাদেরকে জানাবো ফর্মাল কন্ট্রাকশন অ্যান্ড ইনফরমাল কন্ট্রাকশন যেমন লেট মি গো দেয়ার অথবা এটাকে ইনফরমাল এবার লেট মি গো দেয় সো এই ধরনের এক্সপ্রেশনসগুলো এখন কিন্তু ইউজ করা হয় যার কারণে আমরা ইংলিশ কথা বুঝি না সো লেটস গেট ডাউন টু বিজনেস কাজের কথায় আসা যাক বা কাম টু দ্য পয়েন্ট একই সাথে হোয়াট অ্যান্ড আর্থ ইজ দিস আপনি এটা ইউজ করতে পারেন যে হঠাৎ করে আনএক্সপেক্টেড কোনো কিছু ঘটে গেলে সো দ্যার ওয়াজ ওয়ার এক্সপ্রেশন সেশন আপনি এক্সপ্রেশনসগুলো ইউজ করবেন আপনার ডেইলি লাইফে আই বিলিভ এগুলো আপনাকে হেল্প করবে টু ইনভিস ইউর সব অ্যান্ড নাও জাস্ট গোয়িং টু গিভ ইউ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট প্রেজেন্টেশন স্কিলস সো আমরা সবাই অনেকেই আছে ইংলিশে অনেক ভালো কথা বলতে পারি অ্যান্ড আই বিলিভ অনেকে আমার থেকে অনেক ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারে বা অনেক জানে কিন্তু তারপরেও আমরা কিছু ল্যাকিংস দেখতে পাই যখন ক্লাস নিচ্ছি এটা মেজরিটি নাম্বার অফ দ্য পিপল দ্য স্টুডেন্টস আমরা দেখি যে ইংলিশ গ্রামারে অনেক রিচ ইংলিশে অনেক ভালো কিন্তু প্রেজেন্টেশন স্কিলসটা নিয়ে একেবারেই কাজ করা হয় না এবং ইতিমধ্যে আমি অনেকগুলো জায়গাতে আপনার প্রেজেন্টেশন ওপর ওয়ার্কশপ রান করেছি উল্লেখযোগ্য যে ব্যাপারগুলো আছে কুয়েটে যদি বলেন সো ওখানে গিয়েছিলাম পাশাপাশি আরও ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড অর্গানাইজেশন স্কুল কলেজে ওয়ার্কশপগুলো নিয়ে থাকি প্রেজেন্টেশন স্কিলের উপরে সো আপনি যত ভালোই বলেন না কেন আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলস যদি চমৎকার না থাকে তাহলে কিন্তু মানুষ আপনার কথা শুনবে না আপনি যেভাবেই কথা বলেন একটা মিটিংয়ে কথা বলা নিজেকে উপস্থাপন করা চমৎকার করে প্রেজেন্ট করা কোথাও আপনি টুমোরো ইউ উইল বি দ্য বস টুমোরো ইউ উইল গেট আ জব টুমোরো ইউ উইল বি দ্য ফাদার ইউ হ্যাভ টু রান আ ফ্যামিলি ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য কমান্ড সামবডি এলস সো সব জায়গাতে আপনার কিন্তু রাইট থিং আছে রাইট ম্যানার আছে সো কীভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করব নিজেকে প্রেজেন্ট করতে গেলে আপনাকে পাঁচটা জিনিস কনসিডার করতে হবে ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট দ্য ফাইভ মোর থিংস সো এই পাঁচটাকে আমরা বলে থাকি প্রেজেন্টেশন স্কিলস এই পাঁচটা জিনিস আপনি যদি ঠিকঠাক মতো করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে ইউ ক্যান বি দ্য ভেরি গুড স্পিকার ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আপনি এগুলোর উপর কাজ করবেন আই বিলিভ আজকের পরে এই ভিডিওটার পরে এবং অলরেডি যারা জানেন আমরা যাদেরকে দেখিয়েছি আপনি নিজের সম্পর্কে ছোট ছোট তথ্যগুলোকে অ্যাড করতে পারেন লাইক নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবেন এখন নিজের ইন্ট্রোডাকশনের জন্য যেটা আছে আমরা সাধারণত ক্লাসে এগুলো পারফর্ম করিয়ে থাকি অডিয়েন্সের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলানো সবাইকে সামনে নিয়ে আসা আমাদের ক্লাসরুমের যে কন্ডিশন আছে সবাই একজন করে সামনে আসে সবাই প্রেজেন্টেশন দেয় আমরা সেটাকে ইভালুয়েট করি মার্কিং দিই প্রেজেন্টেশন স্কিলস ঠিক আছে কিনা তার ইংলিশ ঠিক আছে কিনা তার প্রেজেন্টেশন বিশেষ করে প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক আছে কিনা সো এই প্রেজেন্টেশন স্কিলসগুলো আপনাকে ইম্প্রুভ করতেই হবে কিন্তু মানে টুডে অর টুমোরো অনেকে আছে কথা বলতে যে অনেক বেশি নার্ভাস হয়ে যায় বিকজ দে ডোন হ্যাভ দ্য রাইট ওয়ে টু এক্সপ্রেস দ্যাম সব ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে না সো প্রেজেন্টেশনের জন্য যে পাঁচটা স্কিলস তার ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ভয়েস আপনার ভয়েসটা অবশ্যই সুন্দর ভয়েস হইতে হবে এমন কোনো কথা নেই ভয়েস হতে হবে ক্লিয়ার অ্যান্ড লাউডার আপনার সিঙ্গার হতে হবে না যেমন ধরেন এন্ড্রু কেশোর বা রুনা লাইলা বা আতিফ আসলাম বা আরও যারা সিঙ্গার আছেন এনাদের মতো কণ্ঠ তো আল্লাহ সবাইকে দিবে না সো আপনার যেটা করতে হবে আর এই সবাই লাগবেও না সবাই যদি সুরে সুরে
আপনি অডিয়েন্স বিচার করবেন আগে দেখবেন যে আপনার অডিয়েন্স আসলে কেমন আপনি ভাইবা বোর্ডে গেছেন অনেক জোরে জোরে কথা বলছেন সেখানে সামনে হয়তো চারজন বা পাঁচজন বা তিনজন বা দুইজন বসে আছে বা আয়েলসের স্পিকিং টেস্ট দিতে গেছেন আপনি একজন বসে আছে কিন্তু আপনি অনেক জোরে জোরে চিৎকার করে কথা বলছেন তাহলে কিন্তু প্রেজেন্টেশন স্কিলস ভালো হলো না বা আপনার প্রেজেন্টেশন ভালো হলো না সব সময় লাউডার হতে হবে নট লাইক দ্যাট আপনি অডিয়েন্স বুঝে আবার অনেক বড় অডিয়েন্স আপনি সেখানে কথা বলছেন খুব আস্তে আস্তে স্লোলি সো তখন কিন্তু আপনার কথা পিছনের অংশ শুনতে পাবে না যার কারণে তারা ক্যাওয়াজ করবে বা নিজেদের ভিতরে কথোপকথন করবে এটা একটা প্রবলেম হয় এবং আমরা দেখি যে অনেক জায়গাতে ক্লাসে ছেলে মেয়েরা টিচারদের সাথে খুব বেশি একটা ইন্টারাক্ট করতে পারছে না দ্যাটস বিকজ আমি অবশ্যই দোষারোপ করব যিনি স্পিকার তার প্রেজেন্টেশন স্কিলস ইম্প্রুভ করতে হবে আদারওয়াইজ স্টুডেন্টসদের বা অডিয়েন্সের কোনো দোষ নাই বিকজ আপনি সেই ধরনের অ্যাট্রাকশন আনতে পারেন নাই আপনার অডিয়েন্সের জন্য বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য গুড ভয়েস অর আপনি যখন ডেলিভার করছেন তাতে আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলসগুলো সব ঠিক ছিল না তো এই জন্য ভয়েসে দুইটা কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে লাউডার অ্যান্ড ক্লিয়ার সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে প্রজেকশন থাকতে হবে আই মিন যেটাকে আমরা বলে থাকি আপস অ্যান্ড ডাউনস অফ ইউর ভয়েস আপনি সরি সারাক্ষণ ফ্লাড বা মোনোটোনাস পেসে কথা বলি না তো আমরা আমরা যখন কথা বলি আমরা কিন্তু কখনো লাউডার হচ্ছি যখন আমরা কাউকে বকা ঝকা করছি তখন কিন্তু অনেক জোরে বলছি আবার যখন খুব বিনয়ের সাথে কথা বলতে যাই তখন কিন্তু স্লোলি বলছি এই যে আপস অ্যান্ড ডাউনস অফ ইউর ভয়েস সো দ্যাটস কল দ্য ইন্টোনেশন ইন্টোনেশনটা আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে সো আমরা ফোনেটিক্সের ক্লাসে ইন্টোনেশন নিয়ে কাজ করি আমরা আমাদের যে রেগুলার কোর্স আছে প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেন কোর্স এর ভিতরে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেন ইংলিশের ভিতরে আমরা প্রেজেন্টেশন রাখি আমরা গ্রামার শেখাই আমরা এখানে ফোনেটিক্স শেখাই বেসিক রাইটিংয়েরও ক্লাস আছে সব মিলে থার্টি সিক্স ক্লাসে থ্রি মান্থসের ভিতরে আমরা প্রিপেয়ার করার চেষ্টা করি আমাদের যারা স্টুডেন্টস এখানে আসেন ক্লাসে প্র্যাকটিক্যাল স্পোকেন ইংলিশ করার কোর্স করার জন্য তো সেখানে আপনার ভয়েসের যে দুইটা জিনিস বললাম এটা আপনি একটু চমৎকার করে কাজ করার চেষ্টা করবেন যখনই কথা বলবেন যাতে খুব বেশি ফ্লাট না হয়ে যায় ওয়াল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং ইন দ্য ওয়ান্ডারফুল চান্স অ্যাকচুয়ালি টুডে ইজ দ্য ডে টু থক অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্টেশন স্কিলস অ্যান্ড ইট ইজ অল অ্যাবাউট ফাইভ প্রেজেন্টেশন স্কিলস সো এখানে কিন্তু কোনো আপস অ্যান্ড ডাউন ছিল না একেবারে ফ্লাট মোনোটোনাস সো আপনাকে সুন্দর করে স্ট্রেস দেওয়া শিখতে হবে কীভাবে ভালো স্পিকার হওয়া যায় সেটা নিয়েও আমি একটু আইডিয়া দিব আপনাদের এক দুই মিনিটের ভিতরে সো ইন্টারনেশন কিন্তু একটা ভাইটাল পার্ট হ্যালো ডিয়ার এভরি ওয়ান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মি টুডে ইন দিস লাইফ সেশন অ্যান্ড মাই টপিক ইস টুডে টু থক অ্যাবাউট সাম স্পট এক্সপ্রেশনস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রাই টু গিভ ইউ সামথিং হুইচ ক্যান বি হেল্পফুল টু প্রেজেন্ট ইউর সেলফ সো মোটামুটি যদি আপনার ইন্টারনেশনটা একটু ভালো থাকে তাহলে দেখবেন যে অডিয়েন্স আপনার কথাগুলো শুনতে চাচ্ছে একই সাথে আমাদের এর পরে যেটা আসবে আমার একটু কমপ্লেন্ট আছে এই উচ্চারণটাতে সো মেনি পিপল আই হ্যাভ সিন দে হ্যাভ মেড দ্য রং প্রোনাউন্সিয়েশন ফর দ্যাট দ্যাটস কল দ্য জেস্টচা এটা আপনি একটু ডিকশনারি থেকে কাইন্ডলি দেখবেন আপনি হয়তো বলতে পারেন যে এটা ব্রিটিশ বা আমেরিকান ব্যাপারটা এমন না অনেকেই বলে এটা গেস্টচার গেস্টচার বলে আসলে উচ্চারণ নাই আপনি একটু উচ্চারণটা ঠিক করবেন যে জেস্টচা জেস্টচা একই সাথে পোশ্চা আর গুলো সাইলেন্ট হবে কেন হবে সেটা আমি ফোনেটিক্সের ক্লাসে ব্যাখ্যা করব এবং আর কোথায় সাইলেন্ট হয়ে যায় আর এর একটা বিশাল অংশ জুড়ে আমরা উচ্চারণগুলো যখন ইংলিশে খবর শুনি বা নেটিভদের কথাবার্তা শুনি অনেক কিছু কিন্তু আমাদের ভিতর থেকে কানে কিন্তু ক্যাচ করতে পারি না দ্যাটস বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট দ্য ফোনেটিক্স অ্যান্ড দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন হেয়ার লটস অফ পিপল হেয়ার হেয়ার লটস অফ পিপল সো এইভাবে অনেকেই কথা বলে যায় ইউ ওয়াচিং সো এখানে অনেকগুলো ফোনেটিক্সের কাজ আছে এগুলো যদি সুন্দর করে আপনি নিয়মগুলো জানেন তাহলে আপনি আপনার বেসিক যে ইংলিশ কথা বলার প্যাটার্ন বা প্রোনাউন্সিয়েশন সেটা কিন্তু আপনি ইম্প্রুভ করতে পারবেন সো জেসিয়া ইটস অল অ্যাবাউট থ্রি ডিফারেন্ট থিংস আমরা দেখি যখনই কথা বলতে যাই অনেকে আছে জেসিয়ার ঠিক নেই যেমন হচ্ছে আপনার মাথা একদম নিচু করে অনেকে ইংলিশে কথা বলে যায় অডিয়েন্সের দিকে তাকায় না খুব লজ্জা পায় একই সাথে অনেকে আছে যে আপনার মাথা উপরের দিকে থাকে অনেকে আছে যে তার কাঁধ কীভাবে নাড়াতে হবে বা কখন নাড়াতে হবে আদেও আপনার দরকার আছে কিনা স্টাইলটা যায় কি না সো হাত কোথায় রাখবে কথা বলার সময় এটা বুঝতে পারে না বা জানতে পারে না একবার হাত পকেটে দিচ্ছে একবার পিছনের দিকে বাঁধতেছে একবার হাত দিয়ে ইচিং করে হোল বডিতে অ্যান
তখন আপনাকে কিন্তু মানুষ ফলো করবে সো ফলো করতে গেলে আপনার যে প্রেজেন্টেশন স্কিলস এটা যদি ভালো না থাকে তাহলে আপনি কিন্তু অনেকখানি পিছিয়ে পড়বেন অন্য দিক থেকে বিকজ এখন তো কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড বিকজ আপনার যদি প্রেজেন্টেশন স্কিল ভালো না থাকে আপনি একটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সবারই কিন্তু একই কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হয়েছে সবাই কিন্তু কোয়ালিফাইড ওখানে মনে করার দরকার নেই যে আপনি তার থেকে অনেক ভালো হ্যাঁ কোন কোন জায়গাগুলোতে আপনি ভালো করে তার থেকে ইম্প্রুভ করে আপনি জবটা পেতে পারেন বা আপনি একটা জায়গাতে কোয়ালিফাইড হতে পারেন বা আপনি অন্যদের জায়গাটা নিতে পারেন বা আপনার প্রমোশনটা আনতে পারেন বিকজ আপনি এই সেন্সগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে বা এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো যখন ইম্প্রুভ করবেন বিশেষ করে আপনার জেসার কথা বলার সময় আপনি আসলে কিভাবে কথা বলছেন আমি কিন্তু পুরো সময়টা জুড়ে যে ক্লাস নিতে কথা বলার সময় আমি কিন্তু দুইটা কাজ করতেছি একটা হচ্ছে এই যে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে সুন্দর করে কথা বলার চেষ্টা করতেছি এবং কথাগুলো বোঝানোর জন্য আমি কিন্তু যে হাতগুলো মুভ করতেছি সো জেসার মানে হচ্ছে দ্য মুভমেন্টস অফ ইউর হ্যান্ডস আপনি হাতটা নাড়াবেন কি করবেন এবং এইভাবে রাখতে পারেন এবং পৃথিবীর যত বড় বড় স্পিকার আছে ওয়ার্ল্ড লিডার্স আছে আপনি দেখবেন যে কথা বলার সময় তারা কিন্তু ঠিক এভাবেই বাম হাতের উপর ডান হাত এভাবে রেখে কথা বলে এবং যেখানে মুভমেন্ট দরকার সেখানে মুভমেন্ট কিন্তু করে একই সাথে আপনি জেসচারের সাথে সাথে জেসচার বললাম তিনটা জিনিস দ্য মুভমেন্ট অফ ইউর হ্যান্ড ইউর শোল্ডার অ্যান্ড ইউর হ্যান্ডস এটা চমৎকার করে আপনি যদি ইউজ করতে পারেন খুব বেশি রোবোটিক হওয়া যাবে না অনেকে আছে যে খুব বেশি পরিমাণ রোবোট হয়ে যায় একেবারে হ্যালো মাই নেম ইজ এবং ঘেমে যাই থেমে যাই আটকে যাই কথা বলতে বলতে একবার নার্ভাস হয়ে যায় এই কাজগুলো যদি করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলস ফল করেছে দো ইউর কন্টেন্ট ইজ ভেরি ওকে আপনি হয়তো ব্রিলিয়ান্ট ওয়ান আপনার রিসার্চ আপনি প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছেন আপনি ডিফেন্স দিতে যাচ্ছেন আপনি কোনো ভাইবা দিতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো অনেক ভালো অনেক বেটার কিন্তু আপনার রিপ্রেজেন্টেশন স্কিলসগুলো ভালো না থাকার কারণে নার্ভাস হওয়ার কারণে আপনি কিন্তু নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারছেন না আপনি যা বলতে চান সেটা বলতে পারছেন না একই সাথে আসে পোশ্চার পোশ্চারটা কি পোশ্চার হচ্ছে বসার এবং দাঁড়ানোর স্টাইল এই জায়গাটা আপনার ইম্প্রুভ করতে হবে অনেকেই দেখি যে যখন কোথাও ভাইবা দিতে যাচ্ছে টেবিলের উপরে একবার দুই হাত তুলে দিয়ে এইভাবে এমন করে বসছে বা অনেকে আছে যে খুব রিল্যাক্স মুডে এইভাবে বসে পিছনের দিকে হেলান দিয়ে সো এই কাজগুলো করা যাবে না অনেকে আছে লেগ শেকিং করে কোথাও বসতে গেলে সো দিস ইজ কাইন্ড অফ ভেরি অড ইউ নো সো যদি এই জায়গাগুলো ইম্প্রুভ করেন আপনি যদি কোথাও দাঁড়ান অনেকেই দেখি যে মেজরিটি অফ দ্য পিপল যখন দাঁড়িয়ে কোনো কিছু ডেলিভার করতে যায় কথা বলতে যায় পাটা ফোল্ড করে দিচ্ছে আস্তে করে বা পা লেগ শেকিং করে বা দুই পায়ের মাঝখানে অনেক ফাঁকা করে দাঁড়ায় তো এই জায়গাগুলো আমাদের যদি ইম্প্রুভ করে ফেলতে পারি আপনি দেখবেন যে আপনি যা জানেন যতটুকু জানেন সেটাই খুব চমৎকার করে ডেলিভার করতে পারছেন সো এগুলোই হচ্ছে মূল মন্ত্র নিজেকে ইম্প্রুভ করার এবং আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলসটা সুন্দর করে আপনি যা জানেন সেটাকে স্মার্টলি প্রেজেন্ট করার এখন পৃথিবীটাই হচ্ছে নিজেকে স্মার্টলি প্রেজেন্ট করা অ্যান্ড একই সাথে আই কন্ট্যাক্ট উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকেই দেখেছি যে অনেক ভালো কথা বলতে পারে ইংলিশে ইংলিশে খুব ভেরি সাউন্ড বাট প্রবলেম ইজ দেয়ার আই কন্ট্যাক্ট দেয় না হয়তো কথা বলার সময় আশে পাশে এদিকে ডানে বামে উপরে নিচে তাকিয়ে ইংলিশ কথা বলে বা বাংলাতেও কথা বলে সো তারা একটু নার্ভাস ফিল করে সো এই জায়গাটা আপনার অবশ্যই ইম্প্রুভ করতে হবে আই কন্ট্যাক্টটা রাখতে হবে অডিয়েন্সের দিকে আই কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে আপনি যদি অডিয়েন্সের দিকে আই কন্ট্যাক্ট না রাখতে পারেন তাহলে অডিয়েন্স কিন্তু আপনার কথা শুনবে না তারা নিজেদের ভিতরে একটা সবাইতে সবাই কোলোনা স্টোয়েতে বসে গ্রুপস করে বসে ফ্রেন্ডস ধরেন কোনো একটা আপনি জায়গায় ট্রেনিং নিতে গেছেন খুব ক্লোজার মানুষজন একসাথে বসে সো ক্লোজার মানুষজন যখন একসাথে বসে তখন এমনিতেই কিন্তু ক্লাসে সবার অ্যাটেনশন আনাটা এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট তো আপনার আই কন্ট্যাক্ট যদি ঠিক না থাকে আপনি নিজেই যদি নার্ভাস থাকেন আপনি নিচে তাকান আপনি কথা বলেন তাহলে তো মানুষ আপনার কথা শুনতে চাইবে না সো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একই সাথে লাস্ট অফ অল আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশান আপনি যখন কথা বলবেন এই যে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশান ইউ শুড বি ভেরি রিল্যাক্সড আপনি রিল্যাক্স থাকতে হবে অ্যান্ড ইউ ফিল লাইক ওয়ান এভার ইউ আর স্পিকিং ইউ আর এনজয়িং সামথিং আই মিন ইউ আর এনজয়িং ইউ আর স্পিকিং অ্যান্ড আপনি যদি নিজেই নার্ভাস হয়ে যান ঘেমে যান দো ইটস ওয়েটিং দ্যাটস দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ দ্যাট ওইভাবে আমরা আলটিমেটলি আপনারা জানেন যে কোভিড নাইন্টিনের কারণে একদম ঘর থেকে এতে যেতে হচ্ছে লাইভে যেতে হচ্ছে সো আমরা আরও প্রফেশনাল এনভায়রনমেন্টে এগুলো করার চেষ্টা করব আপনাদের জন্য পরবর্তীতে সো হোপফুলি তখন আমরা আরও চমৎকার করে প্রেজেন্ট প্রেজেন্টেবল কোনো কিছু ন
এবং আমাদের সাথে স্টিল অনেক অনেকেই আছেন সো আমি প্রেজেন্টেশন স্কিলসটা আবার দেখাতে চাই হাউ টু বি এ গুড প্রেজেন্টার আপনি ভয়েসটা ভালো রাখবেন এখানে দুইটা জিনিসে কাজ করবেন একটা হচ্ছে আপনার ভয়েসটা যাতে আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে আই মিন ইন্টোনেশন যাতে থাকে দুই হচ্ছে লাউডার অ্যান্ড ক্লিয়ার দুই নম্বর হচ্ছে জেসচার দ্য মুভমেন্ট অফ ইয়ার হ্যান্ডস অ্যান্ড হাউ টু পুর ইয়োর হ্যান্ডস কোথায় রাখবেন কীভাবে রাখবেন ডেলিভার করবেন পোশ্চার আপনি কথা বলার সময় অবশ্যই সুন্দর করে দাঁড়াবেন দাঁড়ানোর সময় যদি দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয় তাহলে আপনার দুই পা যাতে সুন্দর থাকে আই মিন একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে এবং সেটা যাতে শেকিং না হয় এবং আপনি যাতে ফোল্ড না করে ফেলেন কথা বলার সময় একই সাথে আপনার আই কন্ট্যাক্ট ভালো থাকতে হবে অডিয়েন্সের দিকে থাকতে হবে বা আপনি ভাইবা দিতে গেলে যিনি আপনাকে প্রশ্ন করছে তার দিকে আই কন্ট্যাক্ট রেখে চমৎকার করে আনসার করতে হবে অ্যান্ড আপনি মাথা নিচু করেও করতে পারবেন না বা আকাশের দিকে তাকিয়েও করতে পারবেন না বা ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়েও আনসার করতে পারবেন না অ্যান্ড দেন ফেসিয়াল এক্সপ্রেশান ফেসিয়াল এক্সপ্রেশানটা যাতে অবশ্যই ভালো হয় যে যাতে বোঝে অডিয়েন্স যে আপনার কথা বলতে যে মোটামুটি ইউ জাস্ট রিল্যাক্সড ইউ আর এই জায়গাটা আমাদের ইম্প্রুভ করতে হবে ওকে সো নাও উইল জাস্ট গিভ ইউ সাম স্ট্রাকচার্স আমরা এখন আপনাদের বাসায় প্র্যাকটিসের জন্য আপনি তো এক্সপ্রেশন জানলেন আপনি প্রেজেন্টেশন স্কিলস জানলেন আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই প্রেজেন্টেশন স্কিলস আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনি অ্যাড করবেন বুলেট পয়েন্টসে যে আপনার নাম কি আপনি কি করেন দুই নম্বর হচ্ছে কি করার পাশাপাশি আপনার কি কি অ্যাচিভমেন্টস আছে লাইফের লাইফের তারপর আপনার লাইকস ডিসলাইকস অ্যান্ড দেন ইউর ফেভারেট থিং অ্যান্ড ইউর অ্যাসপিরেশনস এগুলো যদি আপনি একসাথে পয়েন্ট আউট করে বুলেট পয়েন্ট করে অ্যান্ড দেন এগুলোকে সেন্টেন্স মেক করে সুন্দর করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখন তো ধরেন আপনি ফ্রি আছেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেন এবং নিজেকে ইভালুয়েট করেন বা আপনার সামনে যদি কেউ থাকে বলতে পারেন যে দেখ আমি এইভাবে বা আমার একটু দেখে দেন আমার আমি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি আমার কোথায় কোথায় ইম্প্রুভ করতে হবে এভাবে কিন্তু সেলফ ইম্প্রুভমেন্ট আপনি করতে পারেন বারবার প্র্যাকটিসটা রেখে সো এভাবে প্র্যাকটিসের বিকল্প কোনো কিছু কিন্তু নাই আমরা যা বলছি আমরা আপনাকে গাইড করতে পারি আপনার গাইডলাইন দিতে পারি আপনার জন্য বেস্ট গাইড হতে পারি বাট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইউর সেলফ ইউ ইউ নিড টু ইম্প্রুভ ইউর সেলফ আদারওয়াইজ কেউ আপনাকে এগুলো হেল্প করবে না আপনার একটা আপনারই সাহস করে নেমে যেতে হবে অ্যান্ড আমরা ইজি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারস নিয়ে কথা বলবো আজকে কিছু স্ট্রাকচারস আমি এনেছি যেগুলো আপনি বাসায় বসে এই যে এখনকার সময় ইজিলি হাজার হাজার সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন সো সেন্টেন্সের ভিতরে যে মজার সেন্টেন্স মেকিংগুলো স্ট্রাকচারসগুলো আছে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা সবাই জানি কাজ কিন্তু আমরা জানি কিছু কাজের কথা যেমন হচ্ছে খাওয়া একটা কাজ যেমন এই যে এখন আপনি দেখছেন দেখা একটা কাজ আপনি শুনছেন শোনা একটা কাজ বাংলাতে যে কোনো কাজের সাথে যদি না কথাটা থাকে তাহলে আপনি যেটা করবেন আপনি ডু নট করে দিবেন ডু নটের আবার কন্ট্রাকশন ফর্ম হচ্ছে ডোন্ট ডোন আরও চমৎকার করে যদি বলি তাহলে হচ্ছে ডোন টির ওপর স্ট্রেসটা কম আসে আমি নেক্সট ক্লাসে অবশ্য ফনেটিক্স নিয়ে কথা বলবো সো ওখানে আমি কেন এটা ডু নট না বলে ডোন্ট না বলে ডোন বলতে হবে সেটা আমি ব্যাখ্যা করে দিব আপনাকে সো আপনি একটু শিখে রাখেন এবং আমার সাথে বলার প্র্যাকটিস করতে পারেন ডোন ডোন দেখেন যে কোনো কাজের সাথে যদি না কথাটা যুক্ত থাকে তাহলে আপনি সেটা ডোন দিয়ে করে দিবেন এবং সেই কাজটাকে আপনি বাংলায় ট্রান্সলেট করতে পারবেন তার ইংলিশটা যেমন ধরেন আমরা এখানে কিছু উদাহরণ দিয়েছি আমি জানি না তাহলে ইংলিশ কি হবে আমরা তো না ইংলিশ বলেছি ডোন সো আই ডোন নো আমি খেলি না তাহলে কি হবে আই ডোন্ট লাই আমি খাই না ইংলিশ কি হবে আই ডোন্ট ইট আমি শুনি না আই ডোন্ট লাইসেন আমি চ্যাট করি না আই ডোন্ট চ্যাট আমি বাহিরে যাই না আই ডোন্ট গো আউটসাইড এই যে ইংলিশগুলো আপনি কিন্তু ইজিলি সেন্টেন্সগুলো বাংলাগুলো প্রথমে লিখতে পারেন বা মাথার ভিতরে আনতে পারেন আপনি ঘরে বসে বসে কিন্তু নিজে নিজেই সব সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারেন আমি রান্না করি না আই ডোন্ট খুক আমি ঘুমাই না আই ডোন্ট স্লিপ আমি লিখি না আই ডোন্ট রাইট সো এগুলো আপনি কিন্তু ইজিলি প্র্যাকটিস করতে পারেন একই সাথে আছে দেখেন ডিডেন 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 সো ডিডেন বাংলাতে যে কোনো কাজের সাথে যদি নি কথা যুক্ত পান আপনি যেমন আমি যাইনি সে একই কথা যদি বলি তাহলে আই ডিডেন গো আমরা জানা যাওয়া ইংরেজি জানি গো আর নি ইংলিশ কি জানি ডিডেন সো আমি যাইনি একই সাথে আপনি করেন এবার আপনি এগুলো কমেন্টেও লিখে রাখতে পারেন আমি খেলিনি কি হবে আই ডিডেন প্লে অ্যান্ড আমি বলিনি আই ডিডেন সেই আই ডিডেন স্পিক 
I didn't tell. এগুলোর আবার পার্থক্য আছে এগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব দ্যাট ইজ কল দ্য ডিকশন রাইট ওয়ার্ড ইন রাইট প্লেস আমি ঘুমাইনি আই ডিডেন্ট স্লিপ আমি শিখিনি আই ডিডেন্ট লার্ন আমি বাইরে কোথাও যাইনি আই ডিডেন্ট গো আউটসাইড এখানে আমরা কিছু উদাহরণ দিয়েছি দেখেন এবং একই সাথে বাংলাতে যদি কোনো কাজের সাথে আপনি বেনা কথাটা পান যেমন ধরেন বেনা বা বোনা যেমন আমি যাব না উইল আর নটকে একসাথে আমরা বলতেছি ওন্ট সো আপনি ওন দিয়েও সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন যেমন আমি জানবো না আই ওন নো আমি খেলব না আই ওন প্লে আমি রান্না করব না বা সে করবে না শি ওন খুক আই ওন খুক এভাবে কিন্তু আপনি এই তিনটা স্ট্রাকচার দিয়ে অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন একটা হচ্ছে বাংলাতে কাজের সাথে না একটা বাংলায় কাজের সাথে নি এবং একটাই বাংলা কাজের সাথে বেনা বা বোনা এইভাবে আপনি প্রচুর সেন্টেন্স তৈরি করে সারা দিনে ইংলিশগুলো প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং এর পরপরই আমি আর একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দিয়েছি স্ট্রাকচারটা আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন এটা খুবই ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আপনি এটা যদি প্র্যাকটিস করতে পারেন তাহলে আপনি দেখবেন যে অনেকগুলো সেন্টেন্স কিন্তু আপনি প্রডিউস করতে পাচ্ছেন এই স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা যখনই কোনো সেন্টেন্স পাব যদি সেটাকে এমন করি যে হাউ বাউট আই বিলিভ ইউ ক্যান সে ইট ইজিলি ইয়েস হাউ বাউট হাউ অ্যাবাউট আমাদের যে উচ্চারণটা করতে হয় সাধারণত ফোনেটিক্সে প্রপার ওয়েতে হয় অ্যাবাউট সো এটা অ্যাবাউট না একই সাথে আমরা যদি একটু একসাথে বলি হাউ বাউট অ্যান্ড এর সাথে যে কাজটা আছে এই যে আমি যে কাজগুলো বললাম খাওয়া চলা ফেরা দৈনন্দিন যত কাজ আছে আপনার সেটার সাথে আপনি আইনজি যোগ করে দিবেন যেমন আমরা বলি যে গান গেলে কেমন হয় এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে আপনি দেখেন হাউ বাউট সিঙ্গিং ইংলিশ শিখলে কেমন হয় তাহলে কি হবে হাউ বাউট লার্নিং ইংলিশ হাত ধুলে কেমন হয় হাউ বাউট ওয়াশিং হ্যান্ডস রান্না করলে কেমন হয় হাউ বাউট কুকিং সো আপনি এমন প্রচুর সেন্টেন্স কিন্তু এখন তৈরি করতে পারবেন আমি যদি আপনাকে বলি আপনারা একটু যদি কমেন্ট করে রাখেন এখানে এবং আপনারা যদি লেখেন কমেন্টে যে হাউ বাউট আমি বাংলা বলি ইংলিশ বললে আপনারা তো আসলে ইংলিশটাই প্র্যাকটিস করতে হবে ঘুমালে কেমন হয় কি হতে পারে ইংলিশ তাহলে আমরা ইজিলি এটা করতে পারি হাউ বাউট স্লিপিং খেলাধুলা করলে কেমন হয় হাউ বাউট প্লেইং ইউটিউবে গান দেখলে কেমন হয় হাউ বাউট ওয়াচিং সংস ইন ইউটিউব সো এইভাবে আপনি সেন্টেন্সগুলোকে মেক করতে পারবেন সো দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রাকচার আমি স্ট্রাকচারগুলো আবার আপনাকে দেখাচ্ছি এবং এভাবে আপনি স্ট্রাকচারগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকবেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার হচ্ছে এবং এটা খুবই মজার যেমন ধরেন আমরা অনেকেই আছে যে খুবই ভুল করে থাকি স্ট্রাকচারটা এত ভুল করি যে এর মিনিংটাই চেঞ্জ হয়ে যায় এবং শাব্দিক অর্থটাই চেঞ্জ হয়ে যায় কেমন আমরা অনেকেই বলি যে আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি সো এখন খুব ভালোবাসি কথা বোঝাতে যে আবেগে সবাই একটা ভুল করে আই হার্ডলি লাভ ইউ হার্ড হার্ডলি মানে আপনি একটু দেখেন এবং আমার সাথে যদি আপনি একটু চেষ্টা করেন হার্ডলি মানে খুব একটা না সো আমি খুব একটা ভালোবাসি না আই হার্ডলি লাভ ইউ সে খুব একটা ভালোবাসে না হি হার্ডলি লাভস ইউ সে খুব একটা ঘুমায় না তাহলে কি হবে শি অথবা হি হার্ডলি স্লিপস অ্যান্ড আমরা এখানে কিছু উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি দেখেন হার্ডলি দিয়ে আমরা খুব একটা ইংরেজি কথা বলি না উই হার্ডলি স্পিক ইন ইংলিশ হার্ডলি মানে কি খুব একটা না সে খুব একটা হাত পরিষ্কার বা ধৌত করে না বা ধুই না শি হার্ডলি ওয়াশেস হার হ্যান্ডস আমি আরও দুটো সেন্টেন্স দিয়েছি আপনি একটু দেখেন এগুলোর বাংলা তাহলে কি হতে পারে মাই আঙ্কেল হার্ডলি গোজ টু দ্য শপিং তার মানে কি আমার আঙ্কেল একেবারে যায় না মানে খুব একটা যায় না আই হার্ডলি রাইট এ লেটার তার মানে কি বাংলাটা আসবে তাহলে আমি খুব একটা লিখি না সো হার্ডলি মানে হচ্ছে খুব একটা আমি খুব একটা খাই না আপনারা এই ইংলিশটা একটু কমেন্টে চট করে লিখে ফেলেন তো আমি খুব একটা খাই না আই কি হবে তাহলে বা আমি খুব একটা খাই না বা আমি খুব একটা টিভি দেখি না আমি খুব একটা ঘুমাই না সো খুব একটা হলে আপনি যেটা করবেন হার্ডলি দিয়ে সেন্টেন্সটা তৈরি করবেন সো এই ব্যবহারটা আপনি রাখবেন এবং ছোটো ছোটো গ্রামার দিয়ে আপনি কিন্তু প্রচুর ইংলিশে কথা বলতে পারবেন এবং এইভাবে একটার পর একটা আপনি যে ইংলিশগুলো শিখে ব্যবহারগুলো শিখে ইংলিশে একসময় কথা বলতে পারবেন বাট এগুলোর জন্য দরকার প্রচুর প্র্যাকটিস আপনি প্র্যাকটিসটা রাখবেন
Well, আরেকটা মজার স্ট্রাকচার শিখব এবং সেটা দিয়ে আমরা আজকে শেষ করব আমরা সবাই জানি এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমি খাবো ইংলিশ কি আল ইট অথবা আই উইল ইট এটাকে আমরা একসাথে বলবো সুন্দর করে আল ইট আমি কি খাবো আমি আমি খাবো কি না ধরেন আপনি কোনো কিছুতে শিওর না কারোর কাছ থেকে কোনো আনসার চাচ্ছেন আমি এটা করব কি না এই যে কি না এর ইংলিশটা হচ্ছে ওয়েদার ওয়েদার খুবই চমৎকার ইংলিশ আমি খাবো কি না আমি আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট সো আমরা অনেক সময় বলি যে আমি রান্না করব কি না জানি না বা আমি রান্না করতে পারি কি না জানি না এই জায়গাতে বাংলাটা করতে হবে সো করতে পারে করতে পারে ইংরেজি হচ্ছে আমি করতে পারি আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আই ক্যান কুক আর আমি করতে পারি কি না ওয়েদার আই ক্যান কুক আমি জানি না আই ডোন্ট নো ওয়েদার আই ক্যান কুক আমি খাই কি না জানি না তাহলে কি হবে বা সে খাই কি না জানে না আই ডোন্ট নো ওয়েদার হি ইটস ওয়েদার হি ইটস আই ডোন্ট নো সো এখানে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাংলা বাক্যের সাথে কি না কথাটা থাকবে সেই বাক্যে আপনি ওয়েদারটা জুড়ে দিবেন যেমন আমরা আরও কিছু উদাহরণ তৈরি করতে পারি তুমি ফেসবুক ইউজ করো কি না জানি না ওয়েদার ইউ ইউজ ফেসবুক কি নাটা যেহেতু ফেসবুক ইউজ করার সাথে জয়েন করা আছে সো কি না যার সাথে জয়েন করা থাকবে আই মিন যে বাংলা অংশটুকুর সাথে তুমি ফেসবুক ইউজ করো তুমি ফেসবুক মানে ইউজ করো মানে ইউ ইউজ ফেসবুক সো ওয়েদার ইউ ইউজ ফেসবুক আই ডোন্ট নো আমি জানি না তুমি খেলো কি না আমি জানি না এর ইংলিশটা কি হবে তুমি খেলো ওয়েদার ইউ প্লে আই ডোন্ট নো আমি জানি না তুমি খেলো কি না সো এইভাবে যদি আপনি স্ট্রাকচারসগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকেন নিয়মিতভাবে তাহলে দেখবেন যে আপনি অনেক ছোটো ছোটো ইংলিশকে খুব চমৎকার করে প্র্যাকটিস করতে পারছেন এবং আপনার স্পিকিং পাওয়ারটাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকতেছে সো আমার মনে হয় যে এই স্ট্রাকচারসগুলো ইউজ করবেন আজকে আমাদের টোটাল যে বিষয় ছিল স্পোকেন ইংলিশের আমরা মোর দেন আওয়া আই মিন এক ঘন্টার মতো ক্লাস নিচ্ছি আর থ্রি মিনিটস আছে আপনারা যদি এক্সপ্রেশনসগুলো একটু সুন্দর করে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করেন পাশাপাশি প্রেজেন্টেশন স্কিলস ঠিক রাখেন এর পাশাপাশি আপনি যদি আমাদের সাথে যে স্ট্রাকচারসগুলো আমরা দেখিয়েছি এখানে আমি স্ট্রাকচারসগুলো আরেকবার রিভিউ দিচ্ছি সো আপনার জন্য সুবিধা হবে এগুলো আপনি প্র্যাকটিস করবেন যে না যদি কোনো কিছু যদি থাকে তাহলে ডোন্ট দিয়ে ইউজ করতে হবে নি যদি থাকে তাহলে ডিডেন্ট দিয়ে বেনা বোনা এমন যদি থাকে বাংলাতে তাহলে আপনি অন দিয়ে করবেন আর কেমন হয় যদি কোনো কিছু প্রস্তাব করেন খেলে কেমন হয় হাউ আউট ইটিং ঘুমালে কেমন হয় হাউ আউট স্লিপিং লিখলে কেমন হয় হাউ আউট রাইটিং এগুলো আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন এবং একই সাথে আমরা বলেছি ওয়েদার দিয়ে ওয়েদার মানে হচ্ছে যে অংশে বাংলায় ওয়েদার কে না কথাটা থাকবে আমি শিখব কি না জানি না তাহলে কি হবে ওয়েদার আই উইল লার্ন আই ডেন নাও আমি শিখব কি না সো এইভাবে আপনি কি না যুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে ইজিলি ইংলিশে সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারবেন একই সাথে আমরা বলেছি হার্ডলি দিয়ে যেটা আছে আমাদের যে সেন্টেন্সটা যে খুব একটা না আপনি খুব একটা না এই ধরনের কোনো সেন্টেন্স যদি করতে চান তাহলে এইভাবে প্র্যাকটিসটা করতে থাকেন আই হোপ ইউ উইল লার্ন অ্যান্ড ইউ ইফ ইউ প্র্যাকটিস ইউ ক্যান বি গুড স্পিকার সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার সাথে যারা এতক্ষণ ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেকক্ষণ ধরে লাইভ ক্লাসে আছেন এবং আপনাদের প্রশংসা করতেই হয় এত সুন্দর করে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য এবং দেখার জন্য টোটাল লাইভ ক্লাসটা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুড নাইট এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সেফ থাকবেন এবং আমরা সবাই জানি যে নেক্সট যে ডেইসগুলো আছে এগুলো যদি আমরা নিজেদেরকে একটু সেফ রাখতে পারি সুস্থ থাকতে পারি তাহলে আমরা অনেক বড় বিপদ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো এবং পাশাপাশি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে সবাইকে খেয়াল রাখবেন সবার জন্য আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুড নাইট